eksotis antik namun tetap eksis. Itulah sebutan yang tepat untuk menggambarkan motor jadul ini. Lihat saja, ribuan sepeda motor antik non-skutik lansiran Eropa Amerika yang pada Jumat siang unjuk kebolehan dalam perhelatan Jogja Antik Day yang digelar kembali tahun ini oleh Motor Antik Club Yogyakarta. Raungan bunyi mesin dan knalpot terdengar khas memecah suasana di halaman parkir sisi barat Jogja Expo Center yang siang itu terasa terik. Ibarat pepatah, makin tua makin jadi. Motor-motor tua lansiran 1920 hingga 1930-an ini masih tampil modis hingga saat ini. Bahkan sejumlah kendaraan masih terlihat estetik meski beberapa bagian dan lapisannya telah dimakan karat. Beberapa koleksi yang dipamerkan seperti Norton, Birmingham Small Arms, Triumph hingga Harley Davidson dan masih banyak jenis lainnya produksi Eropa Amerika. Ada yang masih mempertahankan orisinalitas kendaraan, ada juga yang telah dimodifikasi. Motor-motor yang dipamerkan sebagian besar memiliki sejarah tersendiri di masanya. Misalnya saja sebagai transportasi masa Perang Dunia hingga motor para pedagang tradisional. Jogja Antik Day tahun ini bertajuk Gumregas. Terinspirasi dari kata Gumregah, yakni kosakata dalam bahasa Jawa, yang berarti semangat, bangkit, dan optimisme. Baik dalam sektor seni, budaya, hingga ekonomi, usai pandemi melanda negeri. E, menggunakan tradisional, maupun kultur, budaya, bagaimana motor antik klub Yogyakarta itu membernya selalu tidak hanya ngomongin tentang bagaimana seorang baker yang senang-senang tapi bagaimana kita bisa bermanfaat dan berdaya bagi masyarakat sehingga dengan ini kepinginnya kebangkitan ekonomi, kebangkitan UMKM, pariwisata di Jogja juga akan meningkatkan. Kalau motor sekarang tuh menangkep biarnya saja, tapi kalau motor klasik itu ya dari segi bentuk, dari dari ketahanan bahannya sudah beda sekali. Jadi ya kalau motor klasik itu memang senengan, hobi gitu bebas. Tidak ada modif, masih orisinilan saja. Ya, memang buat properti jualan. Perhelatan yang sempat vakum selama dua tahun akibat pandemi COVID-19 ini, selain diikuti oleh peserta dari domestik di 67 cabang motor antik klub pusat di seluruh Indonesia, Kegiatan tersebut juga dihadiri bikers dari sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Untuk acara tahun ini juga turut mengusung konsep daur ulang, termasuk sampah logam yang ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual. Seperti karya instalasi berbentuk robot ini yang dirangkai dari onderdil motor bekas. Dari momentum ini, pihak penyelenggara ingin mengobarkan semangat bangkit yang penuh semangat dalam meramaikan lagi jagat otomotif kreatif khas Yogyakarta. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.